，老板，来桶泡面。哎，来啦！哎。一个面包怎么能吃得饱呀？肚子饿坏了吧？给。可是，可是我没钱啊。没事儿，不收你钱，来吃。小兄弟，我看你年纪轻轻的，怎么能落魄成这个样子呢？我是外地来的，来这做生意，可是。我全亏了，都亏了，我我还把手机和钱包都丢了，我实在是没脸回家见父母了。我我已经好几天没吃饭了，所以所以我才。小兄弟，原来是这样啊！以后你只要肚子饿了，你就来我店里吃，我不收你的钱。谢谢你，谢谢你姐姐。小兄弟啊，我这儿有几百块钱。你拿着，不，姐姐，这个钱我不能要啊！小兄弟，啊，你要记住我的一句话：你是男人，在任何时候都要靠自己的本事赚钱，这样比你乞讨来的更加踏实。来，拿着。谢谢。我希望你重新振作起来，做一个对社会有用的人。谢谢你，姐姐，我以后一定会报答你的。我叫王少辉，嗯，姐姐，你叫？报答就不用了，你叫我瑞瑞就可以。你好，你们的老板瑞瑞在吗？哦，两个月前他把这个店铺转给我了，他好像很缺钱，他妈妈好像生病了，还挺严重。那你知道他现在在哪里了吗？或者你有他的联系方式吗？我刚换了一个新手机，我不知道啊。要不你去其他地方问问，我还要忙呢。谢谢啊。好，你帮我找一下吧。他妈妈生病了，那应该在医院啊。他身上的癌细胞已经扩散到他的全身了，如果你们不及时治疗的话，他恐怕撑不了几天了。现在医院呢很难得有匹配的血型，你们赶紧去交费，赶快做手术吧。医生，能不能先做手术？后面的费用我会尽快补齐的，您看可以吗？不是我不帮你，我们医院有规定，如果你们不及时凑够手术费的话，我们没办法给你手术，你还是尽快去凑吧。妈，您放心。我一定会给您凑齐手术费的。喂，梦姐，我上次借你的钱，你能不能尽快还我呀？不是，我着急有急用，我妈妈生病了，我要给她做手术。我真的很需要这份钱，你帮我凑凑好吗？喂喂喂！喂，丹妮啊，我现在有点急用，你能不能借我两万块钱啊？喂
。喂。呀。喂，佳琪、啊。喂，喂，喂。病人家属，病人家属，你们明天可以做手术了。可是大夫，我妈妈的手术费我还没有凑齐啊。这个你不用担心，已经有人把你妈妈的手术费已经全部交齐了。这？对了，这个呀是他留给你的，你看一看吧。是，我是少奎，还记得，当年拿着面包站在我面前时。就像一束光照亮，是你让我重新振作起来，让我对生活又充满了信心和希望。阿姨的治疗费用我已经全部缴清了，小卖部我也帮你买回来了，请你一定不要拒绝，你不用找我，这些钱你不用还我，希望你能保持初心，把这份善意传给我。你好，请问这里是李悠悠的家吗？是啊，你们是？我们都是悠悠的老师，我是他的班主任。我是数学老师，我是英语老师，我是他的语文老师。啊、哦，老师们好，快请来坐。各位老师，你们今天来是有什么事儿吗？请问悠悠的妈妈在吗？啊、哦，老师，悠悠的妈妈到公司开会去了，一会儿就回来了。啊，请问您是？啊、哦，我是悠悠的奶奶，您有什么事儿直接跟我说吧。行，跟您说也行。我说你们这些家长是怎么教育孩子的？孩子在上学期间作业总是完不成，这孩子写不写作业，你们这当家长的不知道吗？我们平时留作业，让你们批改，难道你们这些家长都不看群里吗？这孩子怎么回事呀？每天回来，我都问他写完作业没，孩子都说完成了。哎，老师们，实在是对不起了。哎。正好这几天他妈开会忙的没有回家，我呢又辅导不了孩子，真是耽误了学习了。这孩子，妈也妈不在，那你辅导不了，可以让他去补习班啊。我们班啊，百分之七八十的同学都在补课，真不知道他这个妈是怎么当的。这孩子学习不好，不懂得让他去上补习班吗？就是，让我们这些当老师的操这么多心。请问你们是谁啊？在我们家大呼小叫的，我在我们家大老远就听到了。哎，儿媳妇儿，你可是回来了，这都是悠悠的老师，孩子平时学习不好，老师们操心了，这不都找上门来了。你就是悠悠的母亲吧？这悠悠平时作业写不完也就算了。可是他期末考试还考得不及格，让你来学校开家长会，你也不来，你说你们这些家长到底是什么意思？是啊，悠悠妈妈，你要是没时间辅导孩子功课的话，那你可以让他去补习呀、啊。是啊，这已经放暑假了，我们补习班呢也马上开课了，赶紧让悠悠过来吧。这悠悠家长，悠悠下半学期
，就已经三年级了吧？这现在正是补英语的好时机呀、啊！正好我们现在补习班有超级大的优惠活动，可不能错过呀！好，各位老师，你们都说完了吗？本来你们作为悠悠的老师，我应该对你们客客气气的，但是呢，就冲你们刚才的态度，你们呀不值得我尊重。悠悠的妈妈，我们都是为了悠悠好，你这是什么态度啊？我什么态度？孩子在学校完不成作业，那是你们老师的事情，为什么跑到家里来训斥孩子的奶奶呢？悠悠妈妈，每个星期放假两天，悠悠总是完不成作业。难道你们做家长的就不看全校级布置的什么作业吗？你不说这个还好，一说起这个，我满肚子的火。你们口口声声说不让孩子玩手机，而你们呢，却带头让孩子玩手机，不是在群里发个什么接龙，就是让孩子下载个什么平台。不是让看个什么视频，就是让爷爷奶奶帮助录个什么视频。你们也都知道，现在的家长都很忙，为了生活压力很大，所以啊，一般周末节假日都让爷爷奶奶来带孩子。可是爷爷奶奶呢，都是五六十年代的人，他们大部分都不识字，也不懂得什么智能手机。你们呢，只知道每天把作业往群里一丢，让家长去批改。让家长去签字，可是你们有没有想过，这样会带来什么效果啊？哎，我说你这个家长怎么这么不讲理呢？我不讲理，我把我的孩子送到你们学校是让他学习的，你们每天放学把作业往群里一丢。就不管了，而孩子呢，一回家把他的小门一关，一锁就是几个小时。我问他在干什么，他说在写作业。可是我们好好想一想，他到底是在写作业呢，还是在玩游戏呢？今天呀，你们来的正好，我想借着这个机会问问你们这些老师，难道现在离开手机，你们就不会布置作业了吗？我记得我们小时候，老师布置作业总是给我们细心的写在黑板上，然后我们用个小本本把它抄回家。这二十年过去了，是现在的学校没有黑板了，还是你们的粉笔被校长没收了呢？还或是你们现在的老师都不会写粉笔字了呢？你看看你们这些老师，每天把作业往群里一丢，让孩子的家长去批改、去签字，有些题我们都看不懂，更何况是孩子的爷爷奶奶呢？这些题如果我们都会、都懂的话，还要你们学校干什么？要老师干什么啊？补课，孩子学习不好，你们就让他去补课，那你们老师教的不好，怎么不去进修呢？你们这些老师一天天拿着工资，却不干正事儿。你，可是我们学校还有好多好的学生呢。这些跟你们老师有什么关系吗？那不都是补课补的吗？你们作为老师，就应该好好教好你们的课，好好布置你们的作业，而不是把这些难题一个个都推到我们家长身上。这是你们的工作，更是你们的义务。我告诉你们，以后我们家悠悠学习好与不好，你们不要来找我。看什么看啊？这马上都中午了，你们现在不走，难道留下来想让我请你们吃饭吗？门在这边，出去。的艰难追索，从黑夜到黎明，不管有多难。挫折只会让我变得更加天真。老板，这清晨的空气真是好啊！是啊。哎，老板，你看，钱，这什么年代了，还有人用现金啊？怎么，现在还有很多老年人呀？他们不会用手机支付，所以啊，必须得准备现金。这样吧，咱们在这儿等等施主，万一过来呢？那好吧。这是我的钱，还给我。你的钱？有什么证据证明这钱是你的呢？你说说里面有多少钱？多少钱？我们也忘了。这就是我们的钱，给我
，我的钱呢？哎呀，我钱去哪儿了？哎呀，哎，姐姐，这个是我的钱，你能给我吗？什么你的钱？你个穷学生，哪来这么多钱？年纪轻轻的。学会撒谎了是吧？我没撒谎，那个钱那就是我的。你胡说，你能说一下你丢的是多少钱吗？大哥，这个钱里面总共是八百二十八块钱，这个钱真的对我很重要，你就给我吧。很重要，姑娘，那你能说说它的重要性吗？姐姐。这个钱对于我来说真的很重要。年前的时候，我爸他出了车祸，到现在都在床上躺着动不了。我妈妈她没日没夜的工作，就是为了撑起这个家。我攒了这个钱，攒了很久。我实在是不想让我妈那么辛苦，所以她每次给我的午饭钱，我都没有吃。所以我攒下来，就是想用来给我爸买个轮椅。姑娘，你真是一个懂事的好孩子。但是，你把这些吃饭钱都攒起来，那你每天中午怎么吃饭呢？我不饿，我就是想快点把钱攒下来，用来给我爸爸买个轮椅。姑娘，这个钱还给你，你看一下少没少。姐姐，真是谢谢你，这个钱就不用数了。姑娘，不用客气，但是你要记好了，你现在正是长身体的时候，一日三餐可不能少啊。来，我这里呢有些钱，你拿着。姐姐，你干什么呀？这个钱我不能要。姑娘，你要听话，让你拿着你就拿着。不，姐姐，这个钱我真的不能要。让你拿着，你就拿着来。谢谢姐姐。姑娘，你要记住了，你现在的任务就是好好学习，等将来毕业之后，去社会上帮助那些需要帮助的人，你知道吗？姐姐，你放心，我以后一定会好好学习，不会辜负你对我的期望的。姑娘，我相信你。来，这张是我的名片。等你大学毕业之后来我的公司上班，我公司的大门永远为你敞开。加油！王秘书，你去调查一下这位姑娘考上的哪所大学，她大学四年所有费用都由我来承担。还有，你去全市找最好的医生，给她的父亲把腿看好。好的，白总，走吧。如我多么多么希望去吻的世，永不会老去，只得你。